கணிதம் கடினம் அல்ல உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் முடியும் உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நமக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஒரே ஒரு நாள் தான் லீவ் இருக்குது எப்படி புக்கு ஃபுல்லாக எப்படி படித்து முடிக்கிறது எப்படி பார்த்து முடிக்கிறது இது தான் நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய டவுட்டாக இருக்கும் தயவுசெய்து இந்த வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக கேளுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கேயும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக இதை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா ஒன் டேயில் எப்படி உங்களால் ரிவைஸ் பண்ண முடியும் எப்படி உங்களால் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதனால் தயவுசெய்து வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பா கேளுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னும் நிறையா உங்களுக்காண்டி நம்ம நிறையா இன்னும் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அதனால் நிறையா வீடியோஸ் இன்மேல் வர இருக்குது நீ என்னால் முடிஞ்சதை உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்கள் ஸ்டடீஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறக்கானி இந்த வீடியோ நாங்கள் போட்டுக்கிட்டுருக்கோம் உங்களோட சப்போர்ட் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் பயனடைஞ்சது இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் பயனடையணும்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ என்னென்னா டுவெல்த்தில் வந்து மொத்தம் டுவெல் சாப்டர் இருக்குது அப்போ எப்படி ஒன் டே தான் நமக்கு லீவ் இருக்குது எப்படி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறது பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு எத்தனை நாள் லீவ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு வந்து ஆஃப் அலி எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் இதெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் இல்லை நமக்கு முக்கியமானது வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் தான் அப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா இது ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் அலி எக்ஸாம் தான் ஃபுல் போர்ஷனாக நம்ம எழுத போகிறோம் அப்போ இது ஒரு ஸ்டெப்பாக நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் ரிவிஷன் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பு பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம ஃபுல் எஃபெக்டை போட்டு எழுதணும் அப்போ தான் இப்போ இருக்க நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மளால் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நம்ம டுவெல்த் தான் நம்ம லைஃபே டிசைட் பண்ண போகிறது நல்ல கட் ஆஃப் எடுத்தால் நல்ல காலேஜில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் நல்ல காலேஜில் உங்களால் இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியும் அதனால் பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸ் எக்ஸாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸாம் இப்போ என்னென்னா நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் அதாவது எக்ஸாமுக்கு இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருப்பீங்க எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒன்று ஒன் வேர்டு ஃபுல்லாக நான் படிக்காமல் போய் எழுதுவேன் இல்லாட்டி டுவெல்த் சாப்டர் மட்டும் எனக்கு படிக்கவே தேவையில்ல எனக்கு தெரியும் இல்லாட்டி ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் மட்டும் எனக்கு படிக்கவே தேவையில்ல தெரியும் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது வரைக்கும் யாருமே என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டிங்க எக்ஸாம் முன்னாடி தான் படித்து பழகிருப்பீங்க நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா எக்ஸாமுக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷன் அதாவது இப்போ இருக்க கால சூழ்நிலைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சாப்டரு இல்லாட்டி டுவெல்த் சாப்டரு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் செகண்ட் சாப்டரு இதெல்லாம் நீங்கள் என்னென்னா எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஒன் டைம் பார்த்துட்டு போனால் போதும் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும் இல்லாட்டி ஒன் வேடையாவது என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸாமுக்கு படிக்காமல் போய் எழுதுகிற அளவுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கணும் அதைத்தான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா இப்போ இருக்க ஒன் டேயில் கண்டிப்பாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா டுவெல் சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா சார் அப்படின்னு கேட்டால் வாய்ப்பே இல்லை ராஜா வாய்ப்பே இல்லை கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியாது டுவெல் சாப்டர் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக படித்து முடிக்க முடியாது அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சிக்ஸ்த்து சாப்டர் உங்களுக்கு தெரியும் வெக்டர் சாப்டர் அதே மாதிரி நைன்த்து சாப்டர் டென்த்து சாப்டர் நைன்த்து சாப்டர் இன்டர்னல் சாப்டர் டென்த்து சாப்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் சாப்டர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே மலை தலையே சுத்துற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா சிக்ஸ்த்து சாப்டர் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆனால் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் வந்து அதிகம் அதை பார்க்கும்போது எப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ இந்த சிக்ஸ்த்து சாப்டர் நைன்த்து சாப்டர் டென்த்து சாப்டர் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா நீங்கள் இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஆஃப் அலி எக்ஸாம் தான் எழுத போகிறோம் நமக்கு இன்னும் பப்ளிக் எக்ஸாம் இருக்குது அதனால் எதுவும் வந்து நீங்கள் பயந்துடாதீங்க சரியா சிக்ஸ்த்து சாப்டர் நைன்த்து சாப்டர் டென்த்து சாப்டராவது நீங்கள் சும்மா இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்பப்போ அதை ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்பப்போ அதை என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா ரிவைஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஏன்னா சிக்ஸ்த்து சாப்டர் நைன்த்து சாப்டர் டென்த்து சாப்டர் இந்த மூணு சாப்டர் நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கவே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டூ டேஸ் ஆகும் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு சமயம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்கிறதுக்கு வந்து டூ டேஸ் ஆகும் அதனால தான் நான் அடிக்கடி ஸ்டூடெண்ட்டு
சிக்ஸ்த்து சாப்டர் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் என்ன பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் அதிகம் அதனால் நீங்கள் முன்னாடியே ஒவ்வொரு சமமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நைன்த்து சாப்டர் டென்த்து சாப்டர் நம்ம ஏற்கனவே லெவன்த்தில் நல்லா படிச்சுருந்தீங்கன்னா லெவன்த்தில் இருக்க டென்த்து சாப்டர் லெவன்த்து சாப்டர் நல்லா படிச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ டுவெல்த்தில் இருக்க நைன்த்து சாப்டர் டென்த்து சாப்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த பேசிக் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அதை நம்ம சொல்லி லெவன்த்தில் உங்கள் உங்கள் ஸ்டாஃப் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அதை நீங்கள் கண்டுக்காமல் விட்டுட்டு வந்திருப்பீங்க இப்போ அதனால தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறதுனால லாஸ்ட் இயர் வந்து டென்த்து சாப்டர் லெவன்த்து சாப்டர் ஒழுங்காக படிக்காமல் வந்திருப்பீங்க சரி அதெல்லாம் பரவாயில்ல இப்போ நம்மளோட எய்ம் என்னென்னா ஆஃப் அலி எக்ஸாம் நல்லா எழுதணும் ஆஃப் அலி எக்ஸாம் நல்லா எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட் வேல்யூமில் இருக்கும் போது அஞ்சு சாப்டர் நல்லா படித்து முடிச்சுருங்க ஈஸியாக டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே படித்து முடிச்சிடலாம் அதாவது பார்த்து முடிச்சிடலாம் முக்கியமான சம்பவம் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா செகண்ட் வேல்யூமில் இருக்க செவன்த் சாப்டர் எயித்து சாப்டர் அதாவது செகண்ட் வேல்யூ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர்னா எயித்து சாப்டர் அப்புறம் லெவன்த்து சாப்டர் டுவெல்த்து சாப்டர் ரொம்ப ஈஸி இதை அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் செவன்த்து சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களால் முடியும் டைம் இன்னும் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நல்லா படிச்சுருந்தீங்கன்னா டைம் இருக்கும் அப் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்த்து சாப்டர் செவன்த்து சாப்டர் நைன்த்து சாப்டர் அப்புறம் டென்த்து சாப்டர் இதை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எதுக்குன்னா அடுத்த ரிவிஷனுக்கு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக முன்னேறினா போதும் உடனே நம்ம என்ன பண்ணிட முடியாது முன்னேறிய முடியாது நம்ம அதாவது ஜூன் மாதத்துலேருந்தே சொல்லியிருப்பாங்க இந்த லைஃபுக்கு ரொம்ப முக்கியம்டா டுவெல்த் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ ஜூன் மாதத்துலேருந்தே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணி எழுத முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் எழுத முடியாது ஏன்னா ஃபுல்லாக க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் அப்போ கான்செப்ட் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம மேக்ஸ் இந்த காலத்து கட்டத்தில் அட்டன் பண்ண முடியும் அதனால் ஃபைவ் மார்க்லாம் நான் சொன்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப நல்லா படிச்சுக்கோங்க அப்புறமேல் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒன் மார்க் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொன்ன கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் எல்லா லிங்க்குமே என்னோடய வீடியோ போட்டிருக்க எல்லா லிங்க்குமே நான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம ஒன் வேர்டு எப்படி எழுதுறதுன்னு போட்டிருக்கோம் எல்லா சாப்டர் கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸும் போட்டிருக்கோம் அதை நல்லா யூஸ் பண்ணி படிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட எய்ம் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் தான் இந்த ஆஃப் அலி எக்ஸாமையும் ஃபஸ்ட் ரிவிஷனையும் நீங்கள் ஒரு அதாவது மாடிப்படி ஏறுற மாதிரி தான் இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அது ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு வச்சுக்கோங்க பப்ளிக் எக்ஸாமுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறது அதனால் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தயவுசெய்து ஈஸியான சாப்டர் முதல் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அதாவது ஒன் டு ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா செகண்ட் வேல்யூமில் இருக்க எயித்து சாப்டர் லெவன்த்து சாப்டர் டுவெல்த்து சாப்டர் நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் வேர்டை நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுருங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்த பின்னாடி உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ்த்து சாப்டர் அப்புறம் செவன்த்து சாப்டர் நைன்த்து சாப்டர் அப்புறம் டென்த்து சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போயே நீங்கள் படிக்காமல் விட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு மார்க்குமே முக்கியம் எனக்கு சிக்ஸ்த்து சாப்டர் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது சார் படிக்க முடில செவன்த்து சாப்டர் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது சார் நைன்த்து சாப்டர் ஒன்றுமே புரியல சார் டென்த்து சாப்டர் ரொம்ப ஒன்றுமே புரியல சார்ன்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மார்க்குமே உங்கள் லைஃப்பை டிசைட் பண்ண போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் தயவுசெய்து நல்லா படிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் சொன்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுங்கன்னா எல்லா சமோட கான்செப்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா டூ மார்க்கோட கம்பல்சரி த்ரீ மார்க்கோட கம்பல்சரி கண்டிப்பாக க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டினாக தான் இருக்க போகுது அதனால் டெஃபனிஷன்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க டெஃபனிஷன்ஸில் வந்து டூ மார்க்கும் கேட்கலாம் ஒன் வேர்டும் கேட்கலாம் புக்கு பின்னாடி இருக்க சம்மரி நல்லா பார்த்துக்குங்க அதுலேருந்து ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்கலாம் அதனால் உங்கள் உங்கள் ஸ்கூ ஸ்கூல்லையும் நிறையா ஸ்டாஃப் சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் முக்கியம்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நல்லா கே படிச்சுக்குங்க ஏன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஆஃப் அலி எக்ஸாம்னால பயந்துடாதீங்க முதல்ல நம்மளால் படிக்க முடியுமா இல்லை அப்படின்னு பயந்துடாதீங்க எந்த அளவுக்கு படிச்சுட்டு போகிறீங்க பரவாயில்ல நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலில் நீங்கள் இப்போ எதாவது படிக்காமல் விட்டிங்களோ அதை வந